سلام روزتون بخیر امیدوارم که حالتون خوب خوب باشه امروز میخوایم یک کاتگوری جدید رو توی آموزش زبان انگلیسی با هم بررسی کنیم میخوایم راجع به چی صحبت کنیم بریم براتون توضیح میدم خب همون جور که میدونید زبان انگلیسی از خیلی چیزا تشکیل شده شما بایستی لغت یاد بگیرید گرامر یاد بگیرید فریزال ورب یاد بگیرید لیسنینگتون رو قوی کنید ریدینگتون رو قوی کنید رایتینگتون رو قوی کنید سپیکینگتون رو قوی کنید همه اینا در کنار همدیگه است که زبان شما رو قوی میکنه در مورد لغت من قبلا باهاتون صحبت کردم حتی لغت های کلیدی خانه و چیزهای مربوط به اون رو یک قسمتش رو براتون ضبط کردم من لینکش رو این بالا براتون میذارم که اگر دوست داشتید اون رو هم حتما ببینید و لغتاش رو یاد بگیرید اما امروز امروز میخوایم بریم سراغ EDM ها EDM ها یا اصطلاحات چیزهایی هستن که دانش آموزا و زبان آموزا خیلی دوست دارن که یاد بگیرن امروز میخوایم بریم سراغ EDM هایی که مربوط به انیمال یا همون حیوانات اما این EDM ها انقدر زیادن که من نمیتونم توی یک ویدیو تقدیمتون کنم امروز ده تاش رو بهتون میگم که فرصت داشته باشید روش کار کنید و بعد انشالله تو ویدیوهای بعدی قسمت های بعدی این EDM ها رو بهتون میگم اما قبل از این که بریم سراغ EDM های مربوط به حیوانات ازتون خواهش میکنم که کانال من رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش رو هم بزنید که من هر ویدیویی براتون آپلود میکنم پیغامش براتون بیاد و اینجوری ویدیویی رو دیگه از دست ندید حالا بریم سراغ EDM شماره یک. The world is your oyster. The world is your oyster. You can do what you want in the future and you have opportunities. You can do what you want in the future and you have opportunities. The world is your oyster یعنی اینکه شما توانایی انجام کاری رو داری وقت و زمان همش در اختیارتونه دنیا دست شماست. مثال رو ببینید You are only 22. The world is your oyster. Don't feel you have to get married now. You are only 22. The world is your oyster. Don't feel you have to get married now. میگه شما فقط 22 سالته. دنیا مال توه. این احساس رو نداشته باش که باید حتما همی الان ازدواج کنی. بریم سراغ شماره دو. Have butterflies in your stomach. Have butterflies in your stomach. To feel nervous or excited about something. To feel nervous or excited about something. مثال رو ببینید. I almost didn't go on stage and perform tonight because I had butterflies in my stomach. I almost didn't go on stage and perform tonight because I had butterflies in my stomach. Have butterflies in your stomach یعنی دلشوره داشتن نگرانی داشتن پس have butterflies in your stomach یعنی دلشوره داشتن بریم سراغ شماره سه A little bird told me A little bird told me Used to say that you heard a piece of information about somebody from someone else Used to say that you heard a piece of information about somebody from someone else. مثال رو ببینید. How did you know it was my birthday? A little bird told me. How did you know it was my birthday? A little bird told me. A little bird told me یعنی باد به گوشم رسونده، کلاقه به گوشم رسونده. یعنی یه چیزی رو راجع به یه کسی از یه جایی شنیدی. پس a little bird told me یعنی باد به گوشم رسونده یا کلاقه به گوشم رسونده شماره چهار Hold your horses Hold your horses Slow down or stop and consider your options Slow down or stop and consider your options مثال رو ببینید Hold your horses We can't even be sure we're getting a raise. Hold your horses. We can't even be sure we're getting a raise. خب, hold your horses یعنی آروم باش. صبر کن. تعمل کن. مواقعی به کار میره که شما برای یک کاری میخوایی نجله کنین. میگن hold your horses. آروم باش. انتخاب های دیگت رو هم ببین. پس hold your horses یعنی آروم بودن یا استوب کردن. اما شماره پنج. Get your dogs in a row. 
Get your ducks in a row. Be well prepared or organized for something. Be well prepared or organized for something. مثال رو ببینید. Sorry about all the emails. I'm just trying to get my ducks in a row before I go on vacation. Sorry about all the emails. I'm just trying to get my ducks in a row before I go on vacation. Get your ducks in a row یعنی آماده ی انجام چیزی شده یعنی کاراتون رو برنامه ریزی کنید و آماده بشین برای انجام اون کاری که قصدش رو دارید خب پنج تا ایدیم رو با هم دیدیم قبل از اینکه بریم سراغ ایدیم شماره 6 ازتون خواهش میکنم که اگر تا الان کانال من رو سابسکرایب نکردید لطفا الان این کار رو انجام بدید و اون زنگوله بغلش رو هم بزنید تا من هر ویدیویی که براتون آپلود میکنم پیغامش براتون بیاد و اینجوری دیگه ویدیویی رو از دست ندید حالا بریم سراغ ایدیم شماره 6 One trick pony. One trick pony. Person or thing with only one feature or talent. Person or thing with only one feature or talent. Misal ro bebinid. Carl is talented at estimating costs, but he's a one trick pony. Give him a marketing project and he doesn't know what to do. Carl is talented at estimating costs, but he's a one-trick pony. Give him a marketing project and he doesn't know what to do. One-trick pony یعنی آدم یک بودی. کسی که استعداد داره اما فقط توی یک چیز. پس one-trick pony یعنی فردی که فقط توی یک چیزی استعداد داره. بریم سراغ ایدیم شماره هفت که یکی از ایدیم های مورد علاقه منه. A leopard can change its spots. A leopard can change its spots. People can't successfully change their essential natures. People can't successfully change their essential natures. مثال رو ببینید. Judith swears she'll tell the truth from now on. But a leopard can change its spots. خب این ایدیم جذاب A leopard can change its spots یعنی کسی نمیتونه ذات خودش رو عوض کنه از کوزه برون همان تراوت که در روز یا عاقبت گرگزاده گرگ شود پس a leopard can change its spots یعنی کسی نمیتونه ذات خودش رو عوض کنه اما ایدیم شماره هشت monkey see monkey do people will often imitate or follow along with others without thinking about their actions Especially when doing stupid things. People will often imitate or follow along with others without thinking about their actions. Especially when doing stupid things. مثال رو ببینید. Look at Tommy pretending to wash dishes like you. Monkey see, monkey do. Look at Tommy pretending to wash dishes like you. Monkey see, monkey do. مانکی سی مانکی دو یعنی میمون میبینه میمون انجام میده یعنی چی؟ یعنی حالا ما تو فارسی به شوخی وقتی بچه بودیم میگفتیم تقلید کار میمونه میمون جز به حیوانه یعنی اینکه که آدما میبینن همونو تقلید میکنن این خیلی بیشتر در مورد بچه ها به کار میره پس مانکی سی مانکی دو یعنی اینکه که یه چیزی رو میبینن و بدون فکر کردن همون رو تقلید میکنن اما ایدیم شماره نه. Walk on eggshells. که گاهی هم این رو walk on eggs می‌بینید. To be very careful how you behave around somebody because you might easily make them angry or upset. To be very careful how you behave around somebody because you might easily make them angry or upset. مثال رو ببینید. We're walking on eggshells around her since her dog died. We're walking on eggshells around her since her dog died. Walk on eggshells که گفتم گاهی اوقات هم walk on eggs میبینید یعنی راه رفتن روی تخم مرغ یعنی چی؟ یعنی خیلی با احتیاط رفتار کردن که یه وقت طرفمون عصبانی یا ناراحت نشه. پس walk on eggshells یعنی خیلی با احتیاط رفتار کردن. خب بریم آخرین ایدیم این ویدیو رو هم ببینیم. ایدیم شماره 10. Beat a dead horse. Beat a dead horse. 
to continue to argue about something that has been settled. To continue to argue about something that has been settled. مثال رو ببینید. You're beating a dead horse. We've already decided to stop in Dubai in our way home. You're beating a dead horse. We've already decided to stop in Dubai in our way home. خب beat a dead horse یعنی بحث بیهوده کردن کار بیهوده کردن یعنی راجع به چیزی بحث کنی که انجام شده و تموم شده تصمیم گیریاش توش صورت گرفته پس کار بیهوده کردن یا بحث بی مورد کردن خب ده تا از ایدیم های مربوط به حیوانات رو با هم دیدین این اولین ویدیوی مربوط به ایدیم ما بود که تو کتگوری ایدیم ها تقسیم مندی میشه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه فقط من یه نکته رو بگم که بدونید شاید خیلی هاتون میدونید که ایدیم جز چیزهایی که خیلی توی انگلیسی رسمی به کار نمیره و ما بیشتر توی انگلیسی محاوره ای و یا غیر رسمی اون رو میبینیم قبل از اینکه ازتون خدافظی کنم دو تا ویدیو رو دارید روی صفحه میبینید که میتونید هر کدوم رو که ندیدید و دوست دارید روش کلیک کنید یا اگر دیدید دوباره کلیک کنید و اون رو ببینید و براتون مرور بشه امیدوارم که از ویدیوی ما خوشتون اومده باشه ایام به کامتون باشه خدا نگهدارتون